আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এই পর্বে আমাদের প্রজেক্টের যে বাকি কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো করব তাহলে এই পর্বে এই যে আমাদের প্রোডাক্ট ডিটেইলস আছে সেই ডিটেইলস পেজটা আমরা তৈরি করব তাহলে এখানে আমাদের যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো আমরা প্রথমে গেট করে নেব আগে প্রোডাক্টের তাহলে এটা করার জন্য প্রথমে আমরা যাব আমাদের যে রিডিউসার আছে সেই রিডিউসারের মধ্যে তাহলে এখান থেকে আমরা হোম যে রিডিউসার আছে সেই রিডিউসারের মধ্যে আমরা একটা এটা গেট করার জন্য যে ফাংশন আছে সেটা তৈরি করব তাহলে এখান থেকে আমাদের এই যে হোম রিডিউসার এবং হোম রিডিউসারের মধ্যে এখানে একবারে নিচে চলে যাচ্ছি অথবা এখান থেকে এই যে গেট প্রোডাক্টস যেটা আছে সেই প্রোডাক্টসটাকে কপি করে দিচ্ছি এবং কপি করে নেওয়ার পরে এটাকে আমরা পেস্ট করে দেব আমরা চাইলে এটাকে গেট প্রোডাক্ট করতে পারি অথবা প্রোডাক্ট ডিটেইলস যে কোনো একটা দিয়ে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এখানে গেট প্রোডাক্ট দিয়ে দিচ্ছি এবং এখান থেকে এই যে গেট প্রোডাক্ট এটাকে এখানে আমাদের পেস্ট করে দিতে হবে গেট প্রোডাক্ট এবং এখানে আমাদের হোম এবং গেট প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছি এটাকে এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং রিমুভ করে দেওয়ার পরে এখানে আমাদের ডায়নামিক এই রাউটটা ব্যবহার করতে হবে এটাকে আমরা কপি করব এবং কপি করার পরে এখান থেকে ব্যাক ট্রিক এবং এটাকে পেস্ট করে দেব এবং এখানে যে জিনিসটা ব্যবহার করব সেটা হলো আমাদের যে প্রোডাক্টের স্ল্যাগ আছে সেই স্ল্যাগ আমরা এখানে প্রোডাক্টের স্ল্যাগ অনুযায়ী প্রোডাক্টটাকে আমরা কোয়েরি করব তাহলে আমাদের যে সুবিধাটা হবে যে এখানে এই যে আন্ডার স্কোর দেখতে পাচ্ছি এটাকে প্যারামিটার দিয়ে দিচ্ছি যে স্ল্যাগ এখানে যে সুবিধাটা হবে যে আমরা যখন আচ্ছা এটা একটু রিফ্রেশ নিচ্ছে আমরা পরের কাজগুলো করি আপাতত তো এখান থেকে এখানে যে আমাদের সুবিধাটা হবে যে এখানে যখন আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমরা স্ল্যাগ দেখতে পারব আমরা এই যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টের নামের যে স্ল্যাগ আছে সেই স্ল্যাগটা দেখতে পারবো আর আমরা যদি এই প্রোডাক্টের আইডি দিয়ে এটা গেট করতে চাই তাহলে কিন্তু এখানে আমরা আইডি দেখতে পারবো যেটা ভালো দেখায় না এখান থেকে আমাদের এই যে গেট প্রোডাক্টটা আছে এটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে আমাদের যে প্রোডাক্ট ডিটেলস পেজ আছে সেই ডিটেলস পেজের মধ্যে তাহলে এখান থেকে এই যে ডিটেলস পেজ এবং এই ডিটেলস পেজের মধ্যে আমাদের সম্ভবত এখানে রিয়াক্ট রিডাক্স এই দুটাকে আমরা ইম্পোর্ট করি নাই এটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমাদের রিয়াক্ট এবং রিডাক্স এবং রিয়াক্ট রিডাক্স থেকে সেম আগের মতোই আমাদের ইউজ এখান থেকে ইউজ ডিসপ্যাস এবং ইউজ সিলেক্টর এরপরে এখান থেকে এখানে আমাদের ডিটেলস এবং ডিটেলসের মধ্যে এখান থেকে আমাদের ডিসপ্যাস করতে হবে তাহলে এখানে কন हुक हुक स्लैगटा कर पैरामिटार স্ল্যাগ প্যারামিটার ব্যবহার করেছিলাম এরপরে আমাদের ইউজ যে লোকেশন আছে সেই ইউজ লোকেশনটা আমরা ব্যবহার করব তাহলে এখানে এই যে স্ল্যাগটা দেখতে পাচ্ছি এই স্ল্যাগটা আসলে কোথায় থেকে আসতেছে একটু দেখাই যে আমরা যখন এখানে এই যে অ্যাপ ডট জে এক্স এর মধ্যে আমাদের যে রাউটগুলো আছে সেই রাউটগুলোর মধ্যে আমরা যে কাজটা করেছিলাম যে আমাদের যে ডিটেলস পেজটা আছে সেই পেজের মধ্যে যাব এই যে ডিটেলস পেজ এই ডিটেলস পেজের মধ্যে আমরা প্যারামিটার ব্যবহার করেছিলাম স্ল্যাগ এই জন্য আমাদের এখানে ইউজ যে লোকেশন আছে এই হুকটা থেকে মূলত আমাদের রিটার্ন করবে স্টেট স্টেট থেকে মূলত এই যে স্ল্যাগ আছে সেই স্ল্যাগটাকে আমরা এখান থেকে ডিস্ট্রাকচার করে নিলাম এবং ডিস্ট্রাকচার করে নেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা এটাকে যদি কনসোল লক করি তাহলে বুঝতে পারবো যে কনসোল ডট লক স্ল্যাগ তাহলে আমরা আমাদের প্যারামিটারের শেষে যে আমরা স্ল্যাগটা দেখতে পারবো অর্থাৎ টেক্সটা সেটা আমাদের এখানে কনসোল লক হবে তাহলে এখান থেকে ক্লিক এবং ক্লিক করার পরে আচ্ছা এটাকে আরেকবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখানে প্রথম পেজে যাব যাওয়ার পরে ক্লিক এবং ক্লিক করার পরে এখানে বাহান্ন নম্বর লাইন এবং বাহান্ন নম্বর লাইনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এখানে বাহান্ন নম্বর লাইন দেখাচ্ছে আচ্ছা বাষট্টি নম্বর লাইনের মধ্যে এই যে স্ল্যাগটা আছে সেই স্ল্যাগটা ইউজ লোকেশন আচ্ছা এটাকে কপি করে দেখি যে ইউজ লোকেশন আচ্ছা এখানে ইউজ হিস্টোরি ইউজ করে দেখি আচ্ছা এটা ইউজ লোকেশন আমাদের ঠিক আছে আমাদের এখানে একটা কাজ করতে হবে যে এখানে ব্যবহার করেছিলাম আমরা স্ল্যাগ মূলত এখানে ইউজ লোকেশন না এটা হবে আমাদের ইউজ পারামস হবে এটাকে কপি করে নিচ্ছে তাহলে ইউজ লোকেশনের প্রয়োজন নেই আমরা যখন রাউটের মধ্য দিয়ে 
যখন ডাটা পাস করব তখন মূলত ইউজ লোকেশনটা আমাদের প্রয়োজন এখন যেহেতু আমরা প্যারামিটার পাস করতেছি আমাদের আউট দিয়ে এইজন্য আমাদের ইউজ প্যারামস এর প্রয়োজন এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখান থেকে আমাদের কনসোল এবং কনসোলের পরে এখানে ব্যাক করতেছি আবার এখান থেকে ক্লিক এই যে এখানে যে আমাদের টেক্সটটা আছে এই যে আমাদের এখানে লাস্ট যে টেক্সটটা সেই টেক্সটটা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ প্যারামিটারে যেটা ব্যবহার করেছি সেটা দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা এটার সাহায্যে আমাদের যে প্রোডাক্টটা আছে সেই প্রোডাক্টটা মূলত গেট করে নেব তাহলে এখানে আমরা ব্যবহার করব ইউজ ইফেক্ট এবং ইউজ ইফেক্টের মধ্যে আমাদের যে ডিসপ্যাচ আছে সেই ডিসপ্যাচটা করতে হবে তাহলে এখান থেকে দুঃখিত ডিসপ্যাচ এবং ডিসপ্যাচের মধ্যে আমাদের ফাংশনটা কল করে দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা আমাদের যে স্ল্যাগ আছে সেই স্ল্যাগ অনুযায়ী এটা মূলত আমাদের যখনই চেঞ্জ হবে তখন এটা কাজ করবে তাহলে এখান থেকে আমরা এটাকে ইম্পোর্ট করে নেব ইম্পোর্ট করে নেওয়ার জন্য এখান থেকে ইম্পোর্ট আমাদের যেতে হবে রিডাক্স ফোল্ডারের মধ্যে এখান থেকে দুঃখিত স্টোর ফোল্ডারের মধ্যে এবং আমাদের রিডিউসার রিডিউসারের মধ্য থেকে আমাদের হোম রিডিউসার এবং হোম রিডিউসারের মধ্যে থেকে আমরা কি পাবো আমাদের যে গেট প্রোডাক্টস আছে সেই গেট প্রোডাক্টসটা পাবো তাহলে এখান থেকে আমাদের গেট প্রোডাক্টস এবং গেট প্রোডাক্টসের মধ্যে আমাদের যে স্ল্যাগ আছে সেই স্ল্যাগটাকে কল করে দেব তাহলে এখন আমাদের আর একটা কাজ করতে হবে এখানে গিয়ে আমাদের যে ফিচার প্রোডাক্টস আছে এই ফিচার প্রোডাক্টসে গিয়ে এটাকে আমাদের ডাইনামিক ব্যবহার করতে হবে যে এখানে শুধু আমরা একটা টেক্স সেট করে দিয়েছিলাম এই যেরকম একটা টেক্স সেট করে দিয়েছিলাম তাহলে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি রিমুভ করে দিয়ে এটাকে আমরা কাট করব তাহলে এটাকে কাট করে নেব এবং কাট করে নেওয়ার পরে এটাকে আমরা ব্যাটরিক এবং পেস্ট এরপরে আমাদের ডলার সাইন এবং ডলার সাইনের পরে আমরা যে জিনিসটা ব্যবহার করব পি ডট আমাদের যে স্ল্যাগ আছে সেই স্ল্যাগটা মূলত হবে তাহলে এখান থেকে আমাদের কনসোল আমরা দেখব যে এপিআইটার মধ্যে আমাদের এরর দেখায় কি না এখান থেকে আবার ব্যাক করতেছি এবং ব্যাক করার পরে এখানে ক্লিক ক্লিক করার পরে আমাদের নট ফাউন্ড দেখার কথা আচ্ছা এটাকে আরেকবার সেভ দেই এটাকে সেভ দেব এটাকে সেভ দেব এবং এটাকে আরেকবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আপাতত আমাদের এখানে কিছু দেখাচ্ছে না এটাকে একবার ব্যাক করব এখান থেকে ব্যাক এবং ব্যাক করার পরে এখানে আরেকবার ক্লিক করব তাহলে এখান থেকে ক্লিক আচ্ছা এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের যে ইউজ ইফেক্টটা আছে সেই ইউজ ইফেক্টটার মধ্যে আমাদের যে এপিআইটা কল হচ্ছে সেই এপিআইটা দুঃখিত এখানে একটা ভুল করেছিলাম এখান থেকে এটা প্রোডাক্ট হবে প্রোডাক্টস না মূলত প্রোডাক্ট হবে এই জন্য মূলত এপিআইটা আমাদের ঠিকভাবে কাজ করতেছিল এই জন্য ইরো দেখাচ্ছিল না কারণ গেট প্রোডাক্টস কিন্তু এপি আমাদের ঠিক আছে তাহলে এটাকে আরেকবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখানে আমাদের নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে কারণ এটা নট ফাউন্ড আমাদের দেখাবে এখন এখান থেকে যাব আমরা আমাদের যে রাউটস আছে সেই রাউটসের মধ্যে প্যাকেন্টে তাহলে এখান থেকে হোম রাউটস এবং হোম রাউটসের মধ্যে থেকে আমরা যাব আমাদের হোম যে কন্ট্রোলার আছে সেই হোম কন্ট্রোলারের মধ্যে তাহলে এই কয়েকটা জিনিস নিয়ে আমাদের কাজ হবে তাহলে এখান থেকে এই যে হোম রাউটস হোম রাউটসের মধ্যে আমাদের এখানে আছে এই যে গেট প্রোডাক্টস তাহলে এটাকে কপি করে নিচ্ছি এবং কপি করে নিয়ে এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব তাহলে গেট প্রোডাক্টসের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের গেট প্রোডাক্ট আর এটা হবে আমাদের গেট প্রোডাক্ট তাহলে এরপরে আমাদের যেতে হবে হোম কন্ট্রোলার এবং হোম কন্ট্রোলারের মধ্যে এই যে এখানে গেট প্রোডাক্টস করেছিলাম এটাকেই কপি করে নিচ্ছি এবং এখানে এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি তাহলে এখানে আমাদের গেট প্রোডাক্ট হবে না এখানে আমাদের ইরোর দেখাবে অবশ্যই ব্যাকেন্টের মধ্যে এটা ইরোর দেখাচ্ছে এখানে আমাদের গেট প্রোডাক্ট করে দিতে হবে গেট প্রোডাক্টস না গেট প্রোডাক্ট করে দিতে হবে তাহলে এখন কিন্তু এখানে আমরা ইরোর দেখতে পাচ্ছি না তাহলে এখানে আমাদের কোন কোন ডাটার প্রয়োজন আমরা এখানে যদি একটু দেখি যে এখানে আচ্ছা এটাকে একবার কনসোল লক করে দেখি এখান থেকে আমাদের কনসোল আচ্ছা এখানে আমাদের কনস আমাদের এখানে প্যারামিটার ব্যবহার করতে হবে আমরা একটু উপরে যাই এখানে এই যে হোম রাউটস হোম রাউটসের মধ্যে গেট প্রোডাক্ট করেছিলাম গেট প্রোডাক্টের পরে আমাদের এখান থেকে স্ল্যাগ পাবো তাহলে স্ল্যাগ যেহেতু পাচ্ছি প্যারামিটার আগে পাস করতেছি তাহলে এখান থেকে স্ল্যাগটাকে ডিস্ট্রাকচার করে নেব আমাদের রিকোয়েস্ট ডট পারামস থেকে এটাকে আমরা এখন কনসোল লক করব যে দুঃখিত এখান থেকে আমাদের কনসোল ডট লক আমাদের যে স্ল্যাগটা আছে সেই স্ল্যাগটা কনসোল লক হবে তাহলে এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি আমাদের যদি এপিআই কোনো ইরো না দেখায় তাহলে এটা আমাদের কনসোল লক হবে তাহলে আমাদের যে স্ল্যাগটা আছে সেই স্ল্যাগটা এখানে কনসোল লক হচ্ছে এরপরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে এখান থেকে আমরা কি কি গেট করতে চাচ্ছি প্রথমে হলো প্রোডাক্টের যে ইনফো আছে সেটা তো আমাদের গেট হবে এরপরে নিচে আছে আমাদের যে রিলেটেড
আচ্ছা রিলেটেড প্রোডাক্ট এরপরে আরও যে কিছু প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট মূলত গেট হবে সেই প্রোডাক্ট বলতে অর্থাৎ এই যে প্রোডাক্টটা এই প্রোডাক্টটা যে সেলারের সেই সেলারের বাকি যে প্রোডাক্টগুলো আছে অন্য যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা এখানে শো করাবো তাহলে এটা তাহলে তিন প্রকার ডাটা আমাদের গেট করতে হবে তাহলে এখান থেকে প্রথমে ট্রাই ক্যাস এবং ট্রাই ক্যাস দিয়ে আমাদের মেন যে প্রোডাক্টটা আছে সেই প্রোডাক্টটা আমরা আগে গেট করে নেই তাহলে এখান থেকে আমাদের কনস্ট এবং প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্টের পরে আমাদের ব্যবহার করতে হবে অ্যাওয়েট এবং অ্যাওয়েটের পরে এখানে আমি এটাকে অন করে দিচ্ছি এখানে আমরা ব্যবহার করব অ্যাওয়েট এরপরে আমাদের যে প্রোডাক্ট মডেল আছে সেই প্রোডাক্ট মডেলটা ব্যবহার করব এবং ডট আমাদের পয়েন্ট ওয়ান ব্যবহার করতে হবে এবং পয়েন্ট ওয়ান ব্যবহার করার পরে এই পয়েন্ট ওয়ান করার পরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের যে স্লাগ আছে সেই স্লাগের সাহায্যে আমরা আমাদের যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টটাকে মূলত খুঁজব এরপরে এখান থেকে কনসোল লক করে দিচ্ছি কনসোল ডট লক আমাদের যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টটাকে আমরা এখানে দেখবো যে আসলে প্রোডাক্টটা আমাদের আমাদের যে স্লাগ আছে সেই স্লাগের সাহায্যে এটা গেট হচ্ছে কিনা তাহলে এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি আমাদের যে প্রোডাক্টটা আছে সেই প্রোডাক্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে প্রথমে আমরা এখানে যদি দেখি যে এখানে কিন্তু দুইটা জিনিস দেখাচ্ছে উপরে একটা আইডি আচ্ছা নিচে মূলত এটা ডিসক্রিপশন না দুইটা না একটা দেখাচ্ছে এগুলো ইমেজ একটা অ্যাডে এরপরে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এখান থেকে আর একটা জিনিস আমাদের গেট করতে হবে আমাদের রিলেটেড প্রোডাক্টস তাহলে রিলেটেড রিলেটেড প্রোডাক্টসের মধ্যে আমরা যে কাজটা করব যে এখানে যে নিচে আছে এই নিচের প্রোডাক্টগুলো নিচে অর্থাৎ যে প্রোডাক্টটা আছে সেই প্রোডাক্টটা বাদ দিয়ে আমরা অন্য কিছু প্রোডাক্ট এখানে গেট করব তাহলে এটা কিসের সাহায্য করব আমাদের একটা কাজ করতে হবে যে রিলেটেড প্রোডাক্ট আমরা ক্যাটাগরি এবং আর একটা জিনিস দেখব যে রিলেটেড প্রোডাক্ট বলতে এখানে আমরা এখানে যদি দেখি যে এখানে স্পোর্টস ক্যাটাগরির একটা প্রোডাক্ট তাই স্পোর্টস ক্যাটাগরির যেহেতু প্রোডাক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমাদের রিকমেন্ডেড করবে কোন প্রোডাক্টগুলো রিলেটেড প্রোডাক্ট হবে সেই স্পোর্টস ক্যাটাগরির আন্ডারে যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা এখানে দেখতে পারব তাহলে আমরা কোয়েরি করব আমাদের যে ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরি অনুযায়ী তাহলে এটা করার জন্য আমাদের প্রথম কি করতে হবে যে যে প্রোডাক্টটা আমরা এখানে দেখতে চাচ্ছি এখানে যে প্রোডাক্টটা আমরা গেট করলাম সেই প্রোডাক্টটা যাতে আবার এখানে শো না হয় কারণ আমরা অলরেডি এই প্রোডাক্টটা এখানে দেখতেছি এবং রিলেটেড প্রোডাক্টের মধ্যে এটা আমরা নেব না তাহলে এর জন্য আমরা যখন কোয়েরি করব তখন আমরা যে প্রোডাক্টটা গেট করতে চাচ্ছি সেই প্রোডাক্টটা বাদ দেব এবং বাকি ওই ক্যাটাগরির আন্ডারে বাকি যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা এখানে শো করব তাহলে এটা করার জন্য এখানে ব্যবহার করব আমরা অ্যাওয়েট এরপরে কোয়েরি করব তাহলে কোয়েরি করব প্রোডাক্ট মডেল থেকে প্রোডাক্ট মডেল ডট আমাদের এখানে কিন্তু ফাইন করতে হবে কারণ আমরা এখানে অ্যারে রিটার্ন করবে আমাদের তাহলে ফাইনটের মধ্যে আমাদের এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা এখানে ব্যবহার করব অ্যান্ড ব্যবহার করব অ্যান্ড অ্যান্ড ব্যবহার করার আমাদের সিস্টেম যেটা হলো সিনটেক্স হলো আমাদের ডলার অ্যান্ড এরপরে আমাদের দিতে হবে সেমিকলন এরপরে অ্যারে দিতে হবে একটা অর্থাৎ থার্ড ব্র্যাকেট এরপরে আমাদের দুইটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট থাকবে দুইটা কন্ডিশনের জন্য তাহলে এখান থেকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি একটা এরপরে নিচে আর একটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে যেখানে অ্যান্ড বলতে এ অ্যান্ড বি তাহলে প্রথমে আমাদের লিখতে হবে এ পরে লিখতে হবে বি তাহলে প্রথমে যে কাজটা করব যে আমরা যে প্রোডাক্টটা রিলেটেড প্রোডাক্ট যেগুলো নিতে চাচ্ছি সেগুলোর মধ্যে অবশ্যই যে প্রোডাক্টটা গেট করতে চাচ্ছি সেই প্রোডাক্টটা অন্তর্ভুক্ত হবে না এই জন্য আমরা কি করে দেব ওটাকে বাদ করে দেব ওই প্রোডাক্টকে বাদ করে দেওয়ার জন্য আমাদের যে কাজ করতে হবে যে ডলার সাইন নট ইকুয়াল অর্থাৎ এই যে আইডিটা আছে প্রোডাক্টের আইডি নট ইকুয়াল যদি আমরা যে প্রোডাক্টটা গেট করলাম এই যে প্রোডাক্টটা এই প্রোডাক্টের আইডি যাতে সমান না হয় আমাদের এখান থেকে যে প্রোডাক্টগুলো রিটার্ন করবে সেই প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে অবশ্যই এই যে প্রোডাক্টটা আমরা গেট করলাম সেই প্রোডাক্টটা থাকবে না কারণ তার আইডি দিয়ে আমরা এই প্রোডাক্টের আইডি দিয়ে নট ইকল করে দিলাম এরপরে কোন প্রোডাক্টগুলো থাকবে ওই প্রোডাক্টগুলো থাকবে যে ক্যাটাগরি যেগুলো আমাদের ম্যাচ করবে এই প্রোডাক্টের সাথে তাহলে এই জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করব ক্যাটাগরি এবং এরপরে দিতে হবে আমাদের এটা এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়ার পরে আমরা ব্যবহার করব ডলার সাইন ইজ ইকুয়াল তাহলে ইকুয়াল ই কিউ দিয়ে বোঝাচ্ছে ইকুয়াল এবং প্রোডাক্ট আমাদের উপরের যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট ডট যে ক্যাটাগরির আন্ডারে সেই ক্যাটাগরি প্রোডাক্টগুলো আমাদের এখানে রিটার্ন করবে তাহলে এখানে আমরা কি কাজটা করলাম যে এখানে আমাদের রিলেটেড কিছ
অর্থাৎ এই স্পোর্টস ক্যাটাগরির কিছু প্রোডাক্ট দরকার সেই প্রোডাক্টগুলো সেই প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে আবার আমাদের এই যে ডিটেইলস প্রোডাক্টটা আছে সেটা থাকা যাবে না তাহলে সেটাই করলাম যে ওই প্রোডাক্টটা আমাদের থাকবে না এবং ওই প্রোডাক্টের ক্যাটাগরির আন্ডারে যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেই প্রোডাক্টগুলো এটা রিটার্ন করবে তাহলে এখানে আমাদের একটা লিমিট দিতে হবে এখানে একটা লিমিট দিয়ে দিচ্ছি যে এতগুলো প্রোডাক্ট আছে আমাদের এখানে যদি এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার প্রোডাক্ট থাকে তাহলে আমাদের তো সবগুলোর দরকার নেই রিলেটেড প্রোডাক্ট আমরা এখানে বিশ করে দেব যেখানে আমাদের বিশটা প্রোডাক্টের দরকার আছে এরপরে আমাদের যে মোর প্রোডাক্ট আছে মোর মোর প্রোডাক্টস এবং মোর প্রোডাক্টসের মধ্যে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে অ্যাওয়েড এরপরে সেমভাবে আমাদের প্রোডাক্ট মডাল এবং প্রোডাক্ট মডাল দুঃখিত প্রোডাক্ট মডাল এরপরে সেমভাবে এটাকে ফাইন করতে হবে কারণ এটাও আমাদের একটা অ্যারে রিটার্ন করবে এরপরে এখানে সেমভাবে আমরা অ্যান্ডটা ব্যবহার করব উপরের যে অ্যান্ডটা আছে সেই অ্যান্ডটাকে কপি করে দিচ্ছি এবং এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখানে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হলো আমাদের যে সেলারের আইডি আছে সেই সেলার আইডি দিয়ে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো এখানে আমাদের কোয়েরি করতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা এই যে লিস্ট এগুলো হলো আমাদের মোর প্রোডাক্টস এই প্রোডাক্টসে আমাদের ওই প্রোডাক্টগুলো শো করবে যে এই যে সেলার আছে এই প্রোডাক্টটা যে সেলারের সেই সেলারের এই প্রোডাক্টটা বাদে বাকি প্রোডাক্টগুলো এখানে আমাদের শো করবে তাহলে এখানে আমরা কোয়েরি করব প্রথমেই তো আমাদের আইডি এই আইডি নট ইকুয়াল অর্থাৎ ওই প্রোডাক্টটা অবশ্যই এখানে থাকবে না যেটার আমাদের ডিটেলস দেখতে চাচ্ছি এরপরে আমাদের এইখানে যে কাজটা করতে হবে আমাদের সেলার আইডি এবং এই সেলার আইডি আমাদের এই যে উপরের যে প্রোডাক্ট আছে এই প্রোডাক্টের যে এখান থেকে প্রোডাক্ট পাচ্ছি এই প্রোডাক্টের ভিতরে আমাদের যে সেলার আইডি আছে সেই সেলার আইডির সাথে ম্যাচ করবে যেগুলো সেগুলো মূলত এখানে আমাদের রিটার্ন করবে তাহলে এখানে আমরা একটা লিমিট দিয়ে দেব যে এখান থেকে আমাদের লিমিট এবং লিমিট হবে এখানে থ্রি দিয়ে দিচ্ছি যে এখানে আমাদের তিনটা প্রোডাক্টস হবে তাহলে এখানে পেলাম আমরা মোর প্রোডাক্টস এবং রিলেটেড প্রোডাক্ট এবং যে প্রোডাক্ট আমরা গেট করতে চাচ্ছি ডিটেলসটা সেটা এখানে একটা কনসোল লক দিয়ে দিচ্ছি যে কনসোল ডট লক আমাদের এখান থেকে ইরোর ডট রেসপন্স डाटा गोटा दी प्रथम देव प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट आई रिलेटेड प्रोडक्ट मोर प्रोडक्ट आई मोर प्रोडक्ट তাহলে এখন এখান থেকে আমরা যাবো রিডিউসারের মধ্যে এবং রিডিউসারের মধ্যে গিয়ে আমরা এটাকে এখানে কনসোল লক করব তাহলে এখান থেকে আমাদের কনসোল ডট লক এবং যেখানে ডাটা আছে সেই ডাটাটাকে কনসোল লক করব তাহলে এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি একবার এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা যাব আমাদের এখানে কনসোলের মধ্যে চলে যাব এখান থেকে কনসোল এবং কনসোলের মধ্যে আমাদের একটা অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি কনসোল লক এবং অবজেক্টের মধ্যে মোর প্রোডাক্টস মোর প্রোডাক্টস আমাদের কয়টা আছে তিনটা আছে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের যে ডিটেলস এরপরে এখানে যে রিলেটেড প্রোডাক্টস আছে সেই রিলেটেড প্রোডাক্টস আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কারণ আমরা এখানে এই যে ক্যাটাগরি হলো কত ক্যাটাগরি হলো অডিও অডিও ক্যাটাগরির আন্ডারে শুধু আমাদের আর একটা প্রোডাক্টে এখানে আছে এই যে এখানে কিন্তু ক্যাটাগরি একই ক্যাটাগরি তাহলে এখন এই যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো আমাদের এখানে রিডাক্টসের মধ্যে রাখতে হবে এটা রাখার জন্য নিচে যাচ্ছি একটু নিচে গিয়ে আমাদের উপরে এই যে প্রোডাক্টসটা আছে সেই প্রোডাক্টসটাকে কপি করে দিচ্ছি এবং এটাকে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি তাহলে এখানে প্রোডাক্টসের পরিবর্তে এটা গেট প্রোডাক্ট হবে এবং এখানে প্রোডাক্টসের পরিবর্তে এখানে আমাদের প্রোডাক্ট হবে এরপরে এখান থেকে এগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি এখানে ব্যবহার করব এস্টেট ডট আমাদের রিলেটেড আচ্ছা এটা মানে সম্ভবত শো করতেছে না আচ্ছা এখানে রিলেটেড প্রোডাক্ট সম্ভবত ব্যবহার করিনি এখানে যেটা ব্যবহার করেছি যে আমাদের প্রোডাক্টস আচ্ছা এটাকে ব্যবহার করে নেই এখানে এখানে থাকবে আমাদের প্রোডাক্ট এরপরে থাকবে আমাদের আমাদের আচ্ছা এটাকে ব্যাক ইন থেকে একবারে কপি করে নিয়ে আসতেছি যাতে এটা আমাদের এটাকে একবারে কপি করে নিয়ে আসতেছি এবং এটাকে আমরা এখানে একবারে পেস্ট করে দেব তাহলে এখানে থেকে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটা ইনিশিয়াল অবস্থায় আমাদের একটা অবজেক্ট হবে এরপরে আমাদের রিলেটেড প্রোডাক্টস এই রিলেটেড প্রোডাক্টস হবে আমাদের একটা অ্যারে এরপরে থাকবে আমাদের মোর প্রোডাক্টস এই মোর প্রোডাক্টস থাকবে আমাদের একটা অ্যারে তাহলে এখানে এই জিনিসটা ব্যবহার করব যে এখান থেকে স্টেট ডট আমাদের স্টেট ডট আমাদের রিলেটেড প্রোডাক্ট এবং এটা আমরা ব্যবহার করব আমাদের পেলোড ডট রিলেটেড প্রোডাক্ট এরপরে আমাদের স্টেট ডট মোর প্রোডাক্টস এরপরে আমাদের 
payload payload dot more products তাহলে এখানে আমাদের আর কিছু কাজ করতে হবে না এখান থেকে আমাদের যে রিডাক্স টুলকিট আছে সেই রিডাক্স টুলকিটটার মধ্যে যাব এখান থেকে অর্থাৎ এই যে ডেভ টুলস এর মধ্যে এখান থেকে আমাদের রিডাক্স এবং রিডাক্স এর মধ্যে আমাদের যেতে হবে হোম হোম এর মধ্যে এখানে আমরা প্রোডাক্টের ডিটেইলস দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের रिलेटेड প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছি এবং মোর যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা আমাদের এখানে যে প্রোডাক্ট গুলো আছে সেই প্রোডাক্ট গুলো মূলত শো করব তাহলে এখানে সম্ভবত কি ব্যবহার করেছিলাম একটু দেখে নেই এখান থেকে আমাদের রিডাক্স এবং রিডাক্স এর মধ্যে হোম ব্যবহার করেছিলাম তাহলে এখান থেকে আমরা যাব আমাদের ডিটেইলস এর মধ্যে এবং ডিটেইলস এর মধ্যে গিয়ে আমাদের এটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমাদের কনস্ট এবং এটা ব্যবহার করব আমাদের ইউজ সিলেক্টর এবং ইউজ সিলেক্টরের মধ্যে আমাদের এস্টেট এবং এস্টেট ডট হোম তাহলে এইখান থেকে যে তিনটা জিনিস পাবো এটাকে কপি করে নেছি এই যে তিনটা জিনিস পাবো এই তিনটা জিনিস আমাদের এই যে এইখান থেকে ডিস্ট্রাকচার করে নিতে হবে তাহলে এটা ফরম্যাটে নিয়ে আসতেছি তাহলে প্রথমে এই যে প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই প্রোডাক্ট গুলো আমরা শো করব যেহেতু আমরা এখানে একটা আমাদের জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমরা এখানে যদি এই যে প্রোডাক্ট ইনিশিয়াল অবস্থায় আমরা এখানে একটা অবজেক্ট সেট করে দেই তাহলে আমাদের একটা কাজ হবে আর যদি ইনিশিয়াল অবস্থায় এখানে এমটি সেট করে দেই তাহলে আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা কি রকম যদি আমরা এমটি সেট করি তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে এখানে এই যে এখানে সম্ভবত আমাদের প্রথমে হোম এরপর আমাদের ক্যাটাগরি তাহলে এখানে যে কাজটা করতে হবে যে এই যে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের পরে আমাদের একটা ওয়ার্ড দিতে হবে এরপরে আমাদের ডট দিয়ে ক্যাটাগরি লিখতে হবে যদি যদি আমরা এখানে এই অ্যারের অবজেক্টের পরিবর্তে এমটি সেট করি তখন আমাদের অবশ্যই এখানে একটা ওয়ার্ড চিহ্ন দিতে হবে এরপরে ডট দিতে হবে না হলে প্রথম অবস্থায় অ্যারোর দেখাবে আর যদি আমরা ইনিশিয়াল অবস্থায় একটা অবজেক্টের ব্যবহার করি তখন আমাদের শুধু ডট দিতে হবে তাহলে এখানে এখন যদি আমরা দেখি ক্যাটাগরি আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে অডিও দেখতে পাচ্ছি এরপরে যে নেম আছে সেই নেম শো করাবো তাহলে এখান থেকে আমাদের প্রোডাক্ট ডট নেম এরপরে এখানে ইমেজ দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এখানে আমাদের নেম এগুলো শো করাতে হবে তাহলে এখান থেকে ইমেজ ইমেজের যে বিষয়টা আছে সেটা হলো আমাদের এই যে এখানে প্রোডাক্ট আমাদের যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট ডট ইমেজেস তাহলে প্রোডাক্ট ডট ইমেজেস এর মধ্যে আমরা এখান থেকে ইমেজ পাবো তাহলে এই জিনিসটাকে আমাদের এখান থেকে রিমুভ করে দিয়ে এখানে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ইমেজ এবং এখানে আমাদের কি কি হবে আই ব্যবহার করতেছি এখান থেকে ব্যাকট্রিক যেটা আছে সেই ব্যাকট্রিকটাকেও রিমুভ করে দিচ্ছি তাহলে এটাকে আরেকবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আমাদের যদি কোনো ইরোর না থাকে তাহলে এটা শো করবে তাহলে ইমেজেস যেটা আছে সেই ইমেজ প্রোডাক্ট ডট ইমেজেস এটা কিন্তু আমাদের কি দেখাচ্ছে এখানে এরর দেখাচ্ছে এটা এরর দেখাবে কারণ আছে আমাদের কি করতে হবে প্রোডাক্ট ডট ইমেজেস এরপরে একটা ওয়ার্ড চিহ্ন দিতে হবে যে অবজেক্টের মধ্যে যখন ইমেজেসটা আসবে তখনই মূলত ম্যাপ হবে তাছাড়া ম্যাপ হবে না আচ্ছা এখানে যে লেন্থ আছে সেই লেন্থটা মূলত ইরোর দেখাচ্ছে এখানে লেন্থ উপরে সম্ভবত ব্যবহার করেছিলাম কোথাও এখান থেকে আমাদের ইমেজেস আচ্ছা এটা দেখি কত আচ্ছা এটা আরেকবার রিফ্রেশ হয়ে গিয়েছে এটা হলো আমাদের ক্যানো ট্রিট প্রপার্টিস লেন্থ ক্যারোসেল এবং ক্যারোসেলের মধ্যে লেন্থ যেটা আছে সেই লেন্থটা মূলত ইরোর দেখাচ্ছে আমাদের এখান থেকে আমাদের প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্টের পরে ইমেজ এবং এখানেও দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইমেজ দুঃখিত এটা ইমেজ না প্রোডাক্ট ডট এখন এখানে যদি আমরা প্রোডাক্ট ডট ইমেজ ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের হোয়াট চিহ্নটা দেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ উপরে আমরা এটাকে চেক করে নিচ্ছি এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখানে যে ইমেজগুলো আছে সেই ইমেজগুলো দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে কিন্তু ইমেজগুলো এরকম দেখাচ্ছে আমাদের ইমেজের যে হাইট আছে সেই হাইটটা সেট করে দিতে হবে এখানে সম্ভবত আমরা হাইট সেট করিনি এখান থেকে ক্লাস নেম ক্লাস নেমের মধ্যে হাইট সেট করে দিচ্ছি যে একশো পঞ্চাশ পিকজেল এবং রিফ্রেশ এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে একশো পঞ্চাশ পিকজেল আমাদের একটু বেশি দেখাচ্ছে এখান থেকে একশো বিশ পিকজেল 
এবং 120 পিক্সেল সেট করার পরে আমাদের মূলত এরকম দেখাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা একটা কারসর সেট করব যে কারসর মূলত পয়েন্টার হবে তাহলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি যে কারসর পয়েন্টার আমাদের কারসর হয়ে যাবে পয়েন্টার এরপর এখানে যে সেট ইমেজ আছে সেই সেট ইমেজের মধ্যে আমাদের এই যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা কিন্তু আমাদের চলে যাচ্ছে তাহলে এটা আমরা একটু চেক করে দেখি যে এটা আমাদের কাজ করে কিনা এখান থেকে ক্লিক এবং ক্লিক করার পরে এখানে কোনো ইমেজ দেখতে পাচ্ছি না এখানে ইমেজ দেখতে না পাওয়ার কারণ আছে কারণ হলো এখান থেকে এটাকে রিমুভ করতে হবে এই যে জিনিসগুলো আছে দুঃখিত এইখান থেকে প্রথমে ইমেজ যদি থাকে তাহলে এখানে মূলত আমাদের ইমেজই হবে আর যদি ইমেজ না থাকে তাহলে এখানে সম্ভবত একটা এরর আছে এই যে ব্যাকটেরিয়াটা রিমুভ করে দিচ্ছি আমাদের ইমেজ যদি না থাকে তাহলে যে কাজটা হবে যে এখান থেকে ইমেজেস এর জিরো নাম্বার ইনডেক্সটা শো হবে তাহলে এখান থেকে যে ইউআরএলটা আছে সম্পূর্ণটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এখানে ব্যাকট্রিক সহ বাকি যে জিনিসগুলো আছে সম্পূর্ণটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এখান থেকে এই যে ওয়েব এবং যে ব্যাকট্রিক আছে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এখানে যেটা হবে যে আমাদের প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ডট ইমেজেস আমাদের ইমেজেস অ্যারে যদি প্রোডাক্টের মধ্যে থাকে এরপরে আমাদের এর জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের যে ইমেজ আছে সেই ইমেজটা হবে ইনিশিয়াল অবস্থায় এটাকে আরেকবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আমাদের যে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা শো হবে এখন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি তাহলে আমাদের যে ইমেজ আছে সেই ইমেজগুলো এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে এরপরে আমাদের এখানে ইমেজ আমরা চেঞ্জ করলাম এরপরে যে নেম আছে সেই নেমটা চেঞ্জ করব এখান থেকে আমাদের প্রোডাক্ট ডট নেম এরপরে এখানে রেটিং আমাদের প্রোডাক্ট ডট রেটিং আচ্ছা এটা রেটিংস না রেটিং এরপরে এখানে দেখতে পাচ্ছি রিভিউ এবং এই এই রিভিউগুলো নিয়ে আমরা পরে কাজ করব এখানে প্রাইসটা সেট করে দেই প্রোডাক্ট ডট প্রাইস এখান থেকে প্রোডাক্ট ডট প্রাইস এখানে আমাদের আর কিছু কাজ করতে হবে যে এই যে ডিসকাউন্ট যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হবে আমাদের প্রোডাক্ট ডট ডিসকাউন্ট এরপরে এখানে আমাদের প্রোডাক্ট ডট ডিসকাউন্ট এখানে আমাদের প্রোডাক্ট ডট যদি ডিসকাউন্ট থাকে তাহলে এটা কাজ হবে তাহলে এখানে প্রাইস দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রথমটাই ছিল প্রাইস আচ্ছা প্রথমটা প্রাইস না এটা মূলত আচ্ছা এটা প্রাইস দিয়ে দিচ্ছি মনে নেই আমার যে এটা প্রাইস কি না এখান থেকে আমাদের প্রাইস তাহলে প্রোডাক্ট ডট প্রাইস তাহলে প্রথমটা সম্ভবত আমাদের ডিসকাউন্ট ছিল আচ্ছা প্রথমটা প্রাইস সমস্যা নেই এই যে প্রাইস যেটা আছে সেই প্রাইসটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের রেটিং জিরো রেটিং দেখতে পাচ্ছি এরপরে নিচে সম্ভবত আর কিছু নেই আমাদের এখান থেকে পির মধ্যে ডিসক্রিপশনটা দিতে হবে তাহলে এখান থেকে তাহলে এখানে প্রোডাক্ট ডট ডিসক্রিপশন তাহলে এখানে ডিসক্রিপশনটা দেখতে পাচ্ছি এরপরে আমাদের সেমভাবে প্রোডাক্ট ডট স্টক যদি থাকে তাহলে মূলত এই কাজটা হবে এখানে আচ্ছা এই পর্ব আমাদের এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ পরের পর্বতে আমাদের যে বাকি কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো করব কারণ এই পর্বটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আর এখানে সব কিছু কিন্তু ঠিক আছে